انواع تناسب تناسب به صورت عمومی به دو نوع تقسیم شده تناسب مستقیم و تناسب غیر مستقیم تناسب مستقیم میگیم عبارت است تناسبی است که هرگاه رابطه بین دو کمیت طوری باشد که با زیاد شدن یک کمیت کمیت دومی نیز زیاد شود و یا با کم شدن کمیت اول کمیت دوم نیز کم شود چون این تناسب چی میگه تناسب مستقیم می نامند مثلا رابطه بین جنس و قیمت مثلا جنس خیلی خوب باشه قیمت شام خیلی خوب است جنس چینایی باشه قیمت شام ارزان است و همچنان رابطه بین سرعت و فاصله هر قدر سرعت ما زیاد باشه فاصله زیادتر تای کده می تونیم و هر قدر سرعت کمتر باشه همون قدر سرعت کمتر تای می کنیم پس میریم یک مثال کار می کنیم که چطور می تونیم ایرا در زندگی استفاده کنیم مثلا اگر این رقم یک مثال داشته باشیم که میگه برای خریداری 5 متر تکه مبلغ 2000 افغانی ضرورت است برای خریداری 12 متر چقدر ضرورت است پس همین کمیت خود یک بار نوشته میکنیم گفته به خاطر 5 متر تکه ای اگر متر باشه 5 متر گفته چند هزار افغانی مصرف میشه 2000 افغانی گفته مصرف میشه ضرورت است 2000 ایام نوشته میکنیم مبلغ یا پول اینا رو گفته به خاطر 12 متر تکه چقدر ضرورت است نوشته میکنیم باز به خاطر که متر است نوشته میکنیم 12 متر چقدر ضرورت است برای پیش ما سوال کرده درست اولین کار ما ای باشه که آیا این تناسب تناسب مستقیم است یا نه تناسب مستقیم ما چی گفته بود باز گفتیم اگر هر گا رابطه با این دو کمیت با زیاد شدن کمیت اولی کمیت دومی نیز زیاد شود و یا با کم شدن کمیت اولی کمیت دومی نیز کم شود چون این تناسب تناسب مستقیم میگه اینا رو سعی کنه 5 متر تکه داشتیم 2000 افغانی اینا رو به خاطر 12 متر تکه آیا کم میپردازیم یا زیاد میپردازیم زیاد میپردازیم درست به خاطر که 5 متر اگر 2000 باشه 12 متر خود زیادتر از اون میشه درست پس چی نوشته میکنیم میگیم با زیاد شدن تکه زیاد شدن همیشه با این رقم تیر نشان بده اینجا بگو که زیاد شد با زیاد شدن تکه این تکه زیاد شد پول هم زیاد میشه پس این چی مانا دیدین تعریف ما را صدق کرد گفته بودین که با زیاد شدن زیاد میشه کمیت دومی هم پس این چه رقم نوشته میکنیم وقتی نوشته کنیم این رقم ما در مثال درس گذشته خود چه رقم خوندیم گفتیم که رابطه بین دو کمیت وقتی نوشته میکنیم زیر و زیر باید نوشتهش کنیم مثلا چه رقم گفته بودیم 5 متر تکه چقدر مصرف میشه رابطه بین از دو دانه را پیدا میکنیم درست و در حالت تناسب هم دیگه میکنیم به خاطر که متر است و ایام چی است مبلغ است این رقم گفته بودیم نوشته کرده بودیم در درس گذشته ما و همچنان گفتیم که باز متر است به خاطر از او ایجا متر یعنی کمیت خودش نوشته کنیم و مبلغ خودش نوشته کنیم این حال چند متر گفته به 12 متر چقدر ضرورت است این را گفته بودیم از کدام طریق حل میکنیم از طریق طرف این وسط این را ضربازی میکنیم و این را ضربازی میکنیم کی مساوی میشه با اکس ضرب پنج کنیم میشه پنج اکس و دوازار هم ضرب مساوی است علامه مساوی یا تانره میگیم 12 ضرب 2000 این حالی ای را که حل کنیم ما گفته بودیم هر گام میخواهیم یک کمیت پیدا کنیم باید از امو کمیت نامعلوم ما را تنها بگذاریم که به خاطر از او حل شوه پس این حالی چی نوشته کده میتونیم 5 اکس ما خود خودش است 5 اکس باشه اینجا 12 را ضرب ازی کنیم چند میشه دو 12 ما 24 24 ازار شد 24 ازار شد اما این حال اکس تنها نیست به خاطر تنها کردن اکس چی میگیم؟ هر دو طرف تقسیم به پنج میکنیم که پنج از اینجا خلاص شده پس اینجا را که تقسیم به پنج بکنیم این طرف مساوات ها و این طرف هم مساوات هم تقسیم به پنج کنیم اینجا اکس تنها میشه یک پنج پنج یک پنج پنج اکس تنها شد این حال اینی عدد که وقت تقسیم به پنج شده مساوی خودش باشه چند میشه؟ افغانی. پس گفته میتونیم که به خاطر متر 4800 افغانی نیاز است دیدیم مثل از مترها بالا رفت مبلغ هم از 2000 به 4800 افغانی رسید این حال یک طریقه دیگر برتان میگم که هیچ وقت در حل کدن سوالات تناسب و مشکلات روبرو نشین اگر یادتان باشد در خواص های تناسب که در درس گذشته خواندیم یک خواص مایی بود که وسط اینا را با یک دیگه شان جایشان را تغییر داده میتونیم چرا قم نوشته کرده میتونیم یعنی اینی متر هم میتونیم با این مبلغ جایش تغییر بتیم. وقتی تغییر آمد میش کنم فرق ایجاد نمیشه سعی کنید 2000 ضرب 12 است اگر 12 ایجه به 2000 روزه برای باز هم میگه پس درست به خاطر که سوالاتون آسان شوه و هیچ وقت اشتباه نکنین در کار چی کنین هر دو کمیتی که یکسان است زیر و زیر نوشته کنین چه رقم طوری که نوشته کنین متر است نه نوشته کنین متر یعنی 5 متر در مخرج هم این متر دیگه را نوشته کنین متر چند 12 متر بگو مساوی است با این این مبلغ است مبلغ اول نوشته کنین مثلا 2000 افغانی است در مخرج هم معلوم نیست مبلغ از دیگه این رقم هم که نوشته کنین 
هیچ کدام فرق ایجاد نمیشه یعنی سعی کنید اینجا که از 12 ضرب 2000 شده اینجا 12 ضرب 2000 است اینجا 5 ضرب x است 5 ضرب x است که در اینجا سوال حل کنین 100 فیصد جوابش میشه 4800 ما چوری ای را انجام دادم به خاطر که زیادتر وقت شاگردان ما اشتباه میکنه این خود تناسب مستقیم است در تناسب غیر مستقیم با این مشکلات رو برو میشه پس بعد از این سوال های را کل میکنیم کمیت های یکسان از زیر و زیر نوشته میکنیم و کمیت های یکسان دیگه شام رو بریش زیر و زیر نوشته میکنیم آمدیم بعد تناسب غیر مستقیم هرگاه رابطه بین دو کمیت طوری باشد که با زیاد شدن کمیت اولی کمیت دوم کم شود و یا با کم شدن کمیت اولی کمیت دوم زیاد گردد چونین تناسب تناسب غیر مستقیم و یا همچنان معکوس هم گفته میتونیم معکوس گویند طور مثال رابطه بین عرضه و تقاضا هر قدر عرضه زیاد شوه تقاضا کم میشه مثلا بازم رابطه بین سرعت و زمان هر قدر سرعت زیاد شوه در زمان کمتری به یک جای رسیده میتونیم و همچنان امثال دیگه اگر به مثال خود نظر کنیم اینجا گفته 5 نفر یک کار را در 4 روز انجام میده گفته دو نفر همو کار را در چند روز انجام داده میتونه پس چی میکنیم اولین کارتون کمیت ها رو نوشته میکنیم کمیت های ما چی است یکی نفر است و یکی هم روز است خیلی نوشته میکنیم نفر و دیگه شام روز اینا رو گفتیم 5 نفر در چند روز انجام میده در 4 روز گفته دو نفر دا چند روز انجام خواهد داد این حال خوب سعی متوجه شوی اینجا پنج نفر یک کار را دا چهار روز انجام میدن دو نفر اگر انجام بدم و کار دا چند روز خواهد شد کم میشه یا زیاد زیاد میشنه و خاطر که یا دو نفر هستن یک کار سلوتر انجام میدن زودتر انجام داده نمیتونن و خاطر پنج نفر از دو نفر کده زودتر یک کار خلاص کده میتونن پس اینجا رابطه شان رابطه غیر مستقیم است تناسب غیر مستقیم خودم چرا قم تشریح کردین گفتیم اگر با کم شدن یا با زیاد شدن یک کمیت کمیت دومی کم شود و یا زیاد شود او تناسب میگن تناسب غیر مستقیم خیلی اینجا نفر کم شده نفر میگیم کم شده پس نفر که کم شود روز چی میشه روز زیاد میشه اینجا یک تناسب غیر مستقیم به وجود آمد پس ایرا چرا رقم میکنیم ای میگه به خاطر که تناسب غیر مستقیم و یا معکوس است چرا رقم میگه میگه نسبت اولی را خود شناخته کو نسبت دومی تا معکوس نوشته گو بخاطر که معکوس است درست میگیم مساوی است و وقت که نوشته میکنیم 4 بر x اما حال نوشته میکنیم x بر 4 قاعده آسانش بازم از طرفین و وسطین خود استفاده میکنیم این را یعنی ضرب زی میکنیم و این را ضرب زی میکنیم و گفته بودیم هر عددی که در مقابل x قرار میگیره او را در کجا نوشته کنیم در مخرج نوشته کنیم که دو است این در مخرج نوشته اش کردیم اینجا یک مساوی داریم 4 هم ضرب 5 نوشته میکنیم 4 ضرب 5 4 ضرب 5 ما 20 میشه تقسیم 2 شوه 10 پس این مساوی میشه به 10 روز حال متوجه شدین 5 نفر یک کار را در 4 روز انجام میده ولی 2 نفر هم کار را در 10 روز انجام میده یعنی تناسب غیر مستقیم و یا معکوس از دید آمدیم در تناسب مراکب تناسب مراکب یکی از انواع تناسب ها نیست فقط ما تناسب مستقیم و غیر مستقیم داریم ولی تناسب مرکب کنم تناسب رو میگه اونم تناسب های ما که مستقیم باشه غیر مستقیم باشه کلشان با هم یک جا شوه یا چند دانه تناسب های مستقیم ما با هم یک جا شوه او تناسب رو میگه تناسب مرکب مثل کسر های مرکب که در درس های گذشته خواندیم اینجا اینالی تناسب مرکب داریم مثلا این رقم باشه دوی بر سه مسایی با چهار بر شش مساوی با 10 بر 5 و هم تو اگر مساوی نقطه نقطه نش... ادامه داشته باشه این تناسب رو میگن به نام تناسب مرکب اگر به مثال خود نظر کنیم اینجا گفته که مصرف انتقال 60 کیلوگرم جنس به فاصله 150 کیلومتر مبلغ 750 افغانی است اگر اینجا متوجه شده باشین چند کمیت داریم ش... یکی کیلوگرم است یکیش کیلومتر است و یکی هم پول است به ایجا به این معنا که ما سه کمیت داریم وقتی سه کمیت داشتیم به این معنا که ما تناسب ما تناسب مرکب است و یادتان باشه که در تناسب مرکب هم رابطه مستقیم می باشه و هم رابطه غیر مستقیم به او خاطر متوجه باشه که چرا رقم ضرب می شد در تناسب مستقیم و غیر مستقیم ما این حال ما چی میکنیم؟ اول کمیت ها را نوشته میکنیم کمیت های ما چی چیزا بود؟ اول اینجا جنس است یا وزن گفته میتونیم مردوش دوم کمیت ما چی است اینجا فاصله است نوشته میکنیم فاصله ف... کمیت سوم ما چی است مبلغ است پس نوشته میکنیم مبلغ دیدین سه دانه کمیت شد این حال عددای هر کمیت ما را جدا جدا نوشته میکنیم چی گفته در سوال گفته انتقال 60 کیلوگرم جنس خیلی 60 کیلوگرم جنس ما را نوشته میکنیم 60 اینجا درست 
با فاصله چند فاصله ما اینجا است 150 گفته چند میبره 750 افغانی میبره اینال جز دوم ما سوال ما چی است گفته مصرف انتقال 90 کیلوگرم در فاصله 100 کیلومتر را دریابید پس به این معنا که ما مصرف مبلغ نمیفهمیم پس این رقم میگیم میگیم 90 کیلوگرم مورا 90 کیلوگرم در فاصله 100 کیلومتر به چند افغانی میبره درست یا انتقال میده اینالی یک گپ یادتان باشه ما در دو درس گذشته خود تناسب مستقیم و غیر مستقیم یک یک نسبت داشتیم با او خاطر اون نسبت با اینمی مجهول خود رابطه معلوم میکنیم که رابطه مستقیم داره یا رابطه غیر مستقیم درست اینجا دو دانه نسبت داریم اینالی مجبور هستین هر کدام از این نسبت ها را رابطه با اینمی مجهول پیدا کنین بعد از اون آشته کنین که رابطه مستقیم است یا غیر مستقیم است و مطابق از امون ضربش کنین چه رقم؟ اول رابطه جنس با مبلغ پیدا میکنیم چه رقم ناشته میکنیم؟ خب این حال میگیم اگر جنس ها وزنش زیاد شوه با مبلغ کمتر او را انتقال میتیم یا با مبلغ زیادتر به این معنا چی میگیم؟ زیادتر میشنه جنس اگر زیاد شوه وزنش زیاد شد درست از, نو... از شست به نوت رسید پس به این معنا با مبلغ زیادتر او را ما انتقال میتیم پس اینجا ناشته میکنیم این زیاد شوه ای هم زیاد میشه ای اگر رابطه زیاد زیاد باشه رابطه مستقیم است پس چرا رقم نوشته میکنیم دیجا گفته بودیم نسبت های اول خودش نوشته میکنیم نسبت دوم و خودم خودش نوشته میکنیم هیچ کدام فرق ایجاد نمیشده ای نوشته میکنیم بر اکس درست ای تناسب شد تناسب مستقیم این حالی به نسبت دوم ما سایل میکنیم گفته 150 کلومتر به 750 افغانی میبره درست 100 کلومتر به چند میبره به این معنا که فاصله ما 150 است فاصله ما کم شد خیلی فاصله ما میگیم که کم شوه مبلغ کم میشه یا زیاد مبلغ هم کم میشه درست مبلغ هم کم میشه به این معنا کردوی ازی وقتی که کم شد کم شد به این معنا که رابطه مستقیم دارن پس تناسب مستقیم هستن یار هم خودش نشته میکنیم ایده نشته میکنیم که 150 بر 100 ای از جدا باشه مساوی از با 750 بر در ضرب از یا چه رقم میکنیم گفته بودیم که ای را با او ضرب میکنیم ای را با ای ضرب میکنیم در هم همچنان ای را با ای ای را با ای ضرب میکنیم از هر دوی از ای اکس را یک اکس مشترک میکنیم میگیم اکس مشترک یکیش باشه درست؟ این حالی اکس با کدام عدد ضرب شده؟ با شست اینجا ضرب شده اینجا با یک سده پینجا ضرب شده و ما گفته بودیم اکس با هر عددی که د مقابل ضرب میشد او را در کجا نوشته کود در مخرج نوشته کود نوشته میکنیم این حالی شست از اونجا نوشته میکنیم و اینجا 150 از اینجا نوشته میکنیم درست این حالی اینی عددا کلش در صورت 90 ضرب 750 ضرب 100 این حال خود بگوین چرا ما 750 را یک بار دگه نگرفتیم به خاطر که ما گفتیم از 750 و x هر دوش مشترک یک شه میگیریم این 750 را مشترک گرفتیم یک بار درست و اکس هم یک بار مشترک گرفتیم پس چی میشه وقتی این را حل کنیم تمامش را خلاص کنیم میشه در نتیجه اکس مساوی میشه با 750 افغانی به این معنا که هیچ فرق نقد به خاطر چی فرق نقد دیجا وزن زیاد شده ولی فاصله کم شده به او خاطر هیچ کدام فرق نمیکنه بازم مصرف از 750 افغانی میشه اگه به این سوال توجه کنیم دیجا چی گفتم گفته 12 دکتر 200 مریض را با کار روزانه 5 ساعت در 8 روز معاینه نمیکند این حالی ده دانه دکتر سه ست مریضه با کار روزانه شش ساعت در چند روز معاینه خواهد کرد اینجا متوجه شدین که ما چهار کمیت داریم در سوال های گذشته ما خود سه کمیت دو کمیت داشتیم اینجا چهار کمیت داریم پس یادتان باشه که اولین کارتان چی باشه کمیت ها را نوشته کنین چی از کمیت های ما؟ نوشته از دکتر اول نوشته میکنیم دکتر کمیت دو ما چی است؟ مریض مریض است کمیت سه ما چی است؟ ساعت است ساعت کار یا ساعت نوشتهش میکنیم و کمیت آخر ما روز است اینجا نوشتهش میکنیم روز از کل کمیت ها را عدادش نوشته میکنیم گفته دوازده دانه دکتر دوصد دانه مریضه با کار روزانه پنج ساعت در هشت روز معایی نمیکنه اینا جز دوم سوال ما چی گفته؟ گفته ده دانه دکتر سه ست مریضه با کار روزانه شش ساعت در چند روز ما این نخواهد کرد در چند روز ما این نخواهد کرد این روز ما را نمیفهمیم باید روز پیدا کنیم دیجه باید چی کنیم اول باید 
رابطه هر کدام نسبت خدا با امون نسبت که مجهول است معلوم کنیم که رابطه مستقیم داره یا غیر مستقیم چی میکنیم؟ از دکتر شروع میکنیم اینجا اگه متوجه شوین رابطه دکتر با روز چی است؟ اگر دوازده دکتر کار کنه هشت روز میگیره یعنی دوصد مریض اگه ما نکنه ولی اگر ده دکتر کار کنه اگر تنام دوصد مریض در نظر بگیریم روز زیادتر میگیره درست پس رابطه دکتر با روز چی است؟ این مثل ام رابطه کاریگر با روز شد غیر مستقیم است بیجه چی میگیم؟ میگیم دکتر ها کم شده این نشته کردیم کم شده پس روز چی میشه؟ زیاد روز زیاد هم میگیره به خاطر ماینه کردن نشته میکنیم زیاد درست؟ یه خیلی رابطه شان غیر مستقیم است اینال رابطه نسبت مریض با روز مقایسه میکنیم چی است؟ میگه 200 مریض اگر ده 8 روز ماینه کنه 300 مریض ده چند روز میکنه؟ ایجه سای کنیم مریض ها زیاد شده خیلی روز هم زیاد میشه درست؟ پس چی میگیم؟ اگر مریض ها زیاد شده زیاد روز زیادتر هم میگیره پس ایجه رابطهش زیاد زیاد شد درست؟ اینالی رابطه نسبت آخر ما رو سایل میکنیم ساعت است و روز است اگر امی دوازده دکتر پنج ساعت کار کنه ده هشت روز خلاص میکنه اگر ساعت کاریشان زیاد شوه ببینید ساعت کاری زیاد شده پس روز چی میشه؟ روز کمتری رو میگیره درست؟ پس اینجا میگیم رابطه ازی زیاد شده اینجا اینجا روز باید کم شوه روز کمتر بگیره باید پس این حال کل از یه نسبت هایش جداگان ها اینجا نوشته میکنیم چه رقم؟ طوری که نوشته میکنیم رابطه دکتر با روز چی بود؟ اینجا کم است اینجا زیاد ما گفته بودیم اگر یک کمیت کم شود و یک کمیت زیاد شود رابطه چی است؟ معکوس است یعنی رابطه مستقیم نیست پس نوشته میکنیم که معکوس است اولش رابطهش چی نوشته میکنیم؟ میگیم دوازده برده میگیم نسبت اول خودش باشه این دوازده برده نسبت دوم چی میکنیم؟ معکوس میکنیم به خاطر که رابطه رابطه معکوس است نوشته میکنیم x بر 8 این معکوسش ساختیم درست؟ رابطه از یا معکوس شد این حال در دومش میریم مریض با روز اینجا زیاد است این دوم از مریض است دوم زیاد زیاد پس رابطه وقتی یک کمیت زیاد شود یک کمیت هم زیاد شود رابطه شان چی است؟ رابطه شان مستقیم است پس اینجا میگیم مستقیم است رابطه شان نمشتا میکنیم خودشه 200 بر 300 نسبت دوم هم چی نمشتا میشه؟ این نسبت نمشتا میشه ایچ او فرق نمیکنه این رو نوشته میکنیم 8 بر x آمدیم به نسبت آخری ما در ساعت ما اینجا داریم زیاد و اینجا داریم کم پس با این کمیت که زیاد شده و کمیت ما کم شده کمیت روز ما کم شده پس این چیز رابطه شان غیر مستقیم است پس باز هم نوشته میکنیم که معکوس رابطه که معکوس باشه میگیم نسبت اول خودش نسبت دوم باید معکوس شوه یعنی x بر 8 شوه مثل اولی این حال چی میکنیم؟ میگیم نسبت معلوم و نامعلوم روز خدا یک یک شه میگیریم مشترک میگیریم میگیم تنها اکس اگر بگیریم مساوی از با مساوی با چی است؟ گفتیم در اینجا اکس با کدام عدد زرد میخوره با این عدد زرد میخوره اینجا زرد میخوره با این در اینجا اکس با کی عدد زرد میخوره با اون زرد میخوره باز اینجا اکس با این زرد میخوره گفته بودیم با هر عددی که اکس زرد میشد او را در از اینجا چند میشه؟ ضرب 6 میشه درست؟ خلا شد این حال دیگه عدد داره با ضرب 8 کلش ها در صورت نوشته میکنیم اینجا اول خیلی یک دانه 8 مشترک میگیریم میگیم 8 از یا خودش باشه 8 با کدام عدد ضرب میشه؟ یک بار با 12 ضرب شده یک دار با 300 ضرب شده و یک بارم با 5 نوشته میکنیم ضرب 12 ضرب 300 و ضرب اینجا 5 میشه ضرب 5 درست؟ پس ای کل از که اگر پیدا کنیم x ما مساوی میشه یا را دیگه اختصار شه یا داریم اختصار شه وقت گیر است نمی کنیم x ما مساوی میشه به 12 روز درست پس به این معنا که روز زیادتر میگیره به خاطر این می عملیات و ای انجام دادن ایزی کارا درس امروز ما همی قدر بود تا درس دیگه خداحافظ و ناصرتا